여러분의 그 진지한 기도가 하나님 앞에 상달되기를 원합니다. I hope that your earnest, sincere prayers will rise up to the ears of Jesus. 우리의 기도에 예수님의 보혈의 피가 묻어서 아버지 앞에 상달되고 있습니다. Our prayers are going up to God through the blood of Jesus. 우리가 드리는 기도는 너무 가정하기 때문에 주님의 보혈의 피가 없이는 받아들여질 수 없습니다. Because our prayers are impure, we need the blood of Jesus to cover our prayers to be acceptable to God. 우리의 선한 행동과 사랑의 봉사를 할지라도 우리 인간은 더럽습니다. Even though we may do good things and we may serve, our as humans, we are not clean. 이웃을 위해서 봉사는 사랑의 아, 일이라 할지라도 예수님의 보혈의 피를 통해서 아버지 앞에 드려집니다. Even though we may be doing the service of love for others, we still need the blood of Jesus to cover our actions. 우리의 감사의 찬양도 마찬가지입니다. And it's the same um, even for our praises and thanksgiving. 그래서 우리가 하나님께 찬양을 드릴 때나 and so when we praise God 기도할 때에나 or when we pray 사랑의 봉사를 할 때에도 even when you, we perform loving service 주님의 그 보혈의 피를 생각하면서 겸손한 마음으로 행해야 합니다. We must think about the blood of Jesus and humbly complete those actions. 우리 인간은 예수 그리스도 때문에 살수 있는 사람들입니다. We humans are people that can live only because of Jesus. 우리가 만약에 하늘에 갔다면 그것은 100% 예수님의 은혜로 간 것입니다. 아무래요? 우리가 만약에 하늘에 갔다면 그 100% 예수님의 은혜로 된 것입니다. If we go to heaven, then it will be 100% because of the grace of Jesus. 우리는 자랑할 것이 아무것도 없습니다. We have nothing that we can brag about. We don't have any righteousness. We cannot create the character of Jesus on our own. This is everything that we receive from Jesus. 우리 이런 생각을 하고 산다면 그 예수님이 얼마나 감사한 분일까요? If we live thinking this way, how we'll be th how thankful we will be towards Jesus. 그리고 그 예수님은 우리에게 얼마나 필요한 분이 되겠습니까? And imagine how much we will need see our need of Jesus. 그래서 우리는 한 순간도 예수님을 놓칠 수가 없을 것입니다. And so, therefore, we will not be able to lose hold of Jesus for one second. 이 시간은 여러분이 가지신 교재 책 12장을 좀 보도록 하겠습니다. During this time, we want to look at chapter 12 of part 2 in your textbooks. 혹시 여러분 아직 다 읽지 못했지만 집에 가시면 꼼꼼하게 다좀 읽어보세요. Perhaps you haven't had a chance to read the entire textbook yet, but when you can, please take time to read it very carefully. 그 책에 있는 그 성경과 연애신의 말씀들을 그대로 옮겨 놓은 것입니다. There are quotes from the Bible and the spirit of prophecy that have been just transferred exactly as written. 사람들이 성경과 연애신을 읽어도 어 너무 양이 많아서 이해를 잘 못하기 때문에 그렇게 정리해 놓은 것이에요. Because some people get overwhelmed by the amount, the volume of a Bible verses and the spirit of prophecy, I have organized um, important quotes into particular sections. 여러분이 세천사의 기별을 연구하는 데 도움이 되는 말씀들입니다. There, these are quotes that will be helpful to you as you study the three angels' message. 예, 우리는 지금 창조주를 배우고 있습니다. We have been learning about our creator. 조금 전에 우리 교장 선생님께서 말씀하셨듯이 하나님의 창조물은 다 너무 아름답습니다. Just as um, our principal has shared earlier, everything in God's creation is so beautiful. 
그리고 우리가 하나님을 전하는 이 복음은 아름답게 전달돼야 합니다. And the gospel that we want to share must also be beautiful. 이 아름다움은 우리의 마음과 말과 삶을 통해 드러나야 하는 것입니다. And this must be revealed through our hearts, through our words, through our lives. 그래서 우리의 삶 전체가 아름다우신 그 창조주를 드러내는 삶이 되어야 하는 것이에요. And our entire lives must be lives that reveal our Creator. 네, 여러분이 가신 교재 제 2부 12장에는 In the textbook, Part 2, Chapter 12, 청결하고 쾌적한 가정 관리라는 제목으로 기록했어요. I've entitled the chapter "Clean and Cheerful Home Management." 자, 우리가 신앙 생활을 말할 때에 이런 부분을 많이 생각 안할 수가 있죠. As we think about our faith, sometimes we may not think much about this topic. 자, 신앙 생활이 곧 건강 생활이라는 것을 계속 얘기하고 있습니다. I have continued to say that our health is also part of our faith walk. 또그 신앙과 생활을 품성으로 삶으로 드러내는 음, 얘기하는 것이 교육 사업이라는 것을 얘기했어요. 아멘. 그 하나님의 품성이 우리의 삶을 통해서 어떻게 드러날 것인가? God's character is going to be revealed in our lives. 우리가 하나님을 믿는다는 증거가 우리의 삶을 통해 증거되어야 합니다. And it must be testified in our lives. 우리가 학생들을 가르친다고 할 때에 에, 필요한 공부도 많이 있겠지만 when we teach our students there are important things that they they need to learn 그 배우는 공부가 그들의 품성이 삶을 통해 형성되도록 하는 것입니다. we must teach them to help them to implement what they learn um, regarding their character and their lives. 그 12장에 보면 우리의 가정 관리를 어떻게 해야 되는지를 적어 놨어요. In chapter 12 of part 2, it explains how we need to manage our homes. 마음의 창조주이신 그분을 믿음으로 어, 받아들인다면 if you receive the creator into your hearts, 우리가 창조주를 진정으로 알고 어, 그분을 배웠다면 and if we truly have learned of and have known and have learned of the creator 그분의 아름다우신 모습이 우리의 품성과 말과 삶을 통해 나타난다는 거죠. Then that means that his lovely um, his loving character will be revealed in our heart, in our words, in our lives. 이 보이는 사물은 보이지 않는 영적 사물을 이해하도록 주어진 것입니다. God has given us the visible things to help us to understand invisible things. 그래서 예수님께서는 이 영적 진리를 소개할 때늘 보이는 실물을 통해서 설명하셨죠. So when Jesus explained spiritual truths, then he used many things, visible things, especially living plants and such to help us to understand. 그래서 예수님의 설교를 듣고 있는 사람들은 늘, 늘 보이는 사물을 통해서 보이지 않는 영적 사물을 깨닫게 된 것이에요. And so the people whom Jesus taught was were able to look at the things that were around them to learn spiritual truths. 네, 우리에게 건강 개별을 주신 것도 마찬가지입니다. And it is the same for um, for the same reason that God has given us the health message. 예, 네, 우리의 육신의 회복을 일으키시는 그분을 경험하면서 우리의 품성을 회복하는 분을 보게 하는 것이죠. As God restores our physical health, he helps us to see the one who heals our characters. 하나님은 성경을 통해서 자신을 열어 보여 주시지만 God reveals himself and opens himself up to be seen by the Bible. 천연계를 통해서도 그분을 열어 주는 것입니다. But also through nature he reveals himself. 이걸 계시라고 하죠. This is called revelation. 그런데 하나님께서는 우리의 품성을 통해서 또 그분을 보여주기를 원하시죠. But he also wants to reveal himself through our characters. 우리가 그 품성을 얘기할 때에 흔히 우리가 생각하는 그런 품성하고는 좀 차이가 있습니다. When we think about characters, 
there is a difference in how we understand character. 우리 보통 사람들은 화를 안 내고 친절하고 상냥하며 품성이 좋다 그러죠. People say, people think and say that when somebody doesn't get angry and is kind, then that they have a good character. 네. 이런 모습은 어, 참으로 필요한 것은 사실입니다. And actually it is truly something that we need. 그러나 하나님이 보시는 품성은 그 이상입니다. But the character that God sees is something beyond that. 우리의 속 사람. It is the inner man. 진리로 거듭나고 거룩하게 된속 사람을 보시는 것입니다. He is looking at the inner man who has been born again and who is who is growing in truth. 그분의 말씀을 받아서 이루어진 삶과 품성을 보는 것입니다. He is looking at the life and the character that has been accepted into as the inner man. 태어날 때에 우리가 유전적으로 받은 좋은 성품도 중요한 거고 아주 좋은 것입니다. And um, the the character personality that we have received when we were born through heredity is also very important. 그리고 우리 인간관계를 서로 이해하고 사랑하고 배려하고 관용하는 것은 참 중요한 것입니다. And also, as we interact in our relationships, it is very important to understand each other and love each other. 그리고 불쌍한 사람 보면 도와주고 구제하고 이렇게 하는 것도 참 아름다운 것입니다. And also, to help those who are in need is also a beautiful thing. 그리고 자기 재산을 털어서 자선 사업을 한다든지 교회를 짓는다든지 이런 일도 아주 좋은 일입니다. And to give all of your possessions and instead do the work of um, helping people do like social work, helping meet people's needs or doing other forms of service is also very good. But these kinds of things can be done even by people who have not been born again. 네, 부모로부터 좋은 품성을 타고난 아주 축복받은 사람들이 이 세상에는 많이 있습니다. In this world, there are many people who have been blessed with a good character given by passed down from their parents. 그래서 좋은 부모 밑에 또 좋은 선생님 밑에서 교육받아서 아주 교양 있는 사람으로 어, 음, 살아가는 사람들도 많이 있습니다. And so there are many people who have learned from their parents and who have learned from good teachers and they have been doing these good things. 그런데 하나님께서 우리에게 주시는 품성은 어, 그것 가지고는 안 됩니다. But the character that God gives us is not just that. 우리가 가지고 있는 친절과 사랑과 봉사는 그것도 다 하나님께서 주신 것이지만 and of course the kindness, love, and service is also what comes from God. 하나님께서 우리에게 찾아 보시는 그 품성은 하나님의 것을 우리가 가지고 있는가 하는 것입니다. But the character that God is looking for is the one that says that I am God's. 하나님의 말씀의 씨가 우리 마음밭에 우려져서 그게 자라고 있는가 여기에 관심이 있습니다. He is interested to see if we have received his seed and if that seed is growing. 바리새인들은 철저하게 율법을 지키는 사람들이었습니다. Pharisees were ones who strictly obeyed the laws. 그들의 삶은 이방인들과 달랐습니다. Their lives were different than the Gentiles. 그들은 안식일을 거룩하게 구별했습니다. They uh, distinguished the Sabbath as different. 그들은 일에 하루씩 금식하고 기도했습니다. And they would also pray and fast. 그들은 스스로가 이방인들과 같지 않다고 생각했습니다. And they also thought that they are different than unbelievers. 자신들은 너무 스스로가 의롭다고 생각했습니다. And they themselves <웃음> believed that they were so righteous. 그래서 그들은 율법을 잘 지키고 있다고 생각했습니다. And so they thought that they were keeping the law. 
근데 예수님께서 오셨을 때 그들에게 뭐라고 말씀하셨죠? But when Jesus came to this earth, what did he say to the Pharisees? 독사의 자식들아. He called them you brood of vipers. 너희들은 다 뱀의 자손이다. You are all the children of serpents. 너희 속에는 독사의 vipers. 독이 있다. Inside you you have poison. 회칠한 무덤이다. You are like whitewashed sepulchers. 예수님이 바리새인들을 정죄하기 위해서 이런 비판을 하셨습니까? Did Jesus um did Jesus criticize the Pharisees in order to condemn them? 예수님이 그들을 비판하는 정신이 있었을까요? Do you think Jesus had the mind of criticizing them? 그들을 정죄하는 마음이 있었을까요? Do you think he had the desire to condemn them? 그게 아니죠. No. 그들의 상태를 깨우쳐 주셨어요. He awakened them to their condition. 사람이 거듭나지 아니하면 다 뱀의 자손이라는 걸 얘기하는 것이에요. He is sharing that if somebody is not born again, then they are children of the serpent. 그들에게 하나님의 품성의 씨를 넣어 주려고 오셨는데 Jesus came to implant the seed of his character into us. 예수 그리스도를 거절한다면 if you reject Jesus, 그 씨를 받지 못하는 것이에요. That means you cannot receive that seed. 너희들이 뭔가를 안다고 하지만 차라리 모르는 게 낫다. You think that you know something, but it would have been better if you didn't know anything. 너희들이 차라리 맹인이 되었더라면 포기를 원할 것이다. If you were blind, then you would want to be able to see. 근데 너희들은 본다고 하니 문제다. But because you say that you can see, that's the problem. 그들은 형식에 젖어 있었습니다. They were stuck in their reality. 예. 예. 독사의 자식으로 태어나도 얼마든지 교양하면은 다듬어질 수 있는 그런 행동을 했습니다. 다듬을? 아, 다듬어지는. 품성이 만들어지는. 모습이 아름답게 만들어지는 그런 거. So, even though they were called the brood of vipers, they still had the opportunities for their characters to change, to grow. 너희들이 읽고 행하고 가르치는 그 말씀이 너희 속에 들어가지 않았다. He said, Jesus said, the words that you read, the words that you study have not entered deep inside you. 그래서 너희들은 성경에서 영생을 얻으려고 연구하고 있지만 실제로 그 영생이 너희 속에는 없다. Said you are studying about eternal life, but you do not have eternal life. 하나님의 말씀이 우리 속에 들어오면, if God word, if God's word enters into our hearts, 그게 바로 하나님의 품성이고 영원한 생명입니다. Then that is His character and His eternal life. 그분의 말씀에 영생이 있습니다. In his word is eternal life. 이 사랑은 하나님께만 속한 사랑입니다. This is a love that is all that belongs only to God. 하나님 원래 인간에게 그걸 넣어 주셨고 창조하셨습니다. In the beginning God created humans with that love. 그런데 죄가 들어와서 이것들을 다 섞어 놨습니다. But as sin entered the world, it all got all mixed up. 그래서 사람 속에 어떻게 보면 사랑이 있는 것 같기도 하고 어떻게 보면 죄가 있는 것 같기도 한 이런 선악의 대쟁투가 일어나고 있죠. And we can see within people that sometimes they seem good, but sometimes they seem evil, and there is a great controversy within each person. 그런데 육신으로 태어난 모든 사람들은 선악의 대쟁투에서 악이 승리하는 것입니다. But with everybody that has been born on this earth, they are fighting the great controversy of good and evil, but evil is winning. 사람 스스로는 선으로 승리할 수 없는 존재가 되었어요. Humans are beings that cannot win against be victorious over evil on their own. 
우리 속에 있는 그 선한 양심을 일깨워서 선이 승리하게 해줄 수 있는 능력은 예수님 안에 있었습니다. The only power that is able to awaken the good within us and to allow that to be victorious comes only from Jesus. 그런데 바리새인들은 그 예수님을 필요로 느끼지 않았습니다. But those Pharisees didn't see their need of Jesus. 왜냐하면 자기들의 그 어떤 형식적인 선행에 만족하고 있었기 때문에. Because they were satisfied with their forms. 그들은 자신의 상태를 깊이 보지 못했기 때문에 It's because they, 예수님을 구하지 않았습니다. Because they were not able to see their true condition, they did not seek Jesus. 예수님이 그들 앞에 오셨는데도 불구하고 그분을 죽였습니다. Even though Jesus came amongst them, they killed him. 오늘날 우리 안에 이러한 죄가 있지 않은가 살펴봐야 합니다. We must examine ourselves to see if we have those sins within us. 오늘날 우리의 신앙은 바리새인들하고 다를 바가 있나요? Is our faith any different than the faith of the Pharisees? 오늘날 우리의 신앙 생활은 어떻습니까? What is our spiritual life like today? 하나님께서 우리의 중심을 보십니다. God looks at our center, our core. 내가 준것 그건 네가 잘 키우고 있느냐 이겁니다. Are you taking care of what I have given you? 내가 씨를 뿌렸는데 그건 네가 잘 키우고 있느냐 이겁니다. I planted the seed. Are you helping it to grow well? 하나님께서 우리에게 새 생명을 주셔서 새 사람으로 다시 출생하게 해주시려고 하는 것입니다. God wants to give us new life, the new man to grow. 그 사랑을, have a new start. 그 사랑을 만날 때에 인간은 행복할 수 있습니다. When someone meets that love, then a person can be happy. 그 마음은 하나님의 말씀에서 왔기 때문에 하나님과 말, 하나님 말씀과 일치합니다. Because that word came from the heart of God, it is one with His word. 그 하나님의 말씀이 우리의 마음에 와서 우리를 가르치면, if God's word words come it comes into our heart and teaches us, 우리는 그 하나님이 어떤 분인지를 이제야 맛보아 알게 되는 경험이 있지요. Then you will have the experience of tasting Him and knowing Him. 그 아름다우신 하나님의 말씀이 우리 마음에 역사하게 되면 if the beautiful word of god works in our hearts 우리의 생각이 바뀌고 then our <웃음> thinking our thoughts change 우리의 말씨가 바뀌고 말씨 말이 바뀌어지고 then our words change 우리의 옷 입는 모습도 달라지고 even the way we wear our clothes the clothes we wear changes 우리의 집안의 모든 분위기가 달라집니다. And the entire atmosphere of our homes will change. 저는 예수님을 만난 이후에 저희 집을 다 정돈했습니다. 정돈? 정돈. 정리? 정리. 정리. After I met Jesus, I went to and cleaned and organized everything in my house. 저는 옛날에 교회를 다녔지만 좋은 물건들은 많이 집에다 갖다 놨어요. In the past even though I went to church, I would buy all sorts of nice things and bring it into my home. 그리고 뭔가를 많이 가지고 있어야 그게 좋은 건줄 알았어요. And I thought that it was good to have a lot of possessions. 저희 집 책꽂이에는 많은 세상 책들이 꽂혀 있었습니다. And in my bookshelves I had a lot of worldly books. 근데 그 속에 있는 예언의 신은 제가 읽지 않았습니다. And even though I had the spirit of prophecy books there, I hadn't read them. 교회에서 책을 읽으라 그러면 사다가 책꽂이 그냥 꽂아 놨지. When people at church would say that this book is good, I would buy it and just put it on my shelf. 그리고 세상에 있는 얘기들, 세상의 소식들을 듣기 위해서 그런 잡단 책들을 읽었습니다. And I read those books because I wanted to to know the things of, about the world. 근데 제가 하나님의 말씀에서 그 예수님을 만났을 때 어떻게 변했을까요? But when through God I met Jesus, how do you think I changed? 예, 저는 우리 집에 책꽂이에 있는 책을 다 
버렸습니다. I threw away all the books in my bookcases. 성경하고 연애시만 나누고 다 버렸어요. I just left my Bibles and my Spirit of Prophecy books, and I threw all the rest of them away. 지금은 저희 집 책꽂이에 다 그런 책만 들어 있습니다. Today, in my bookshelves, I only have those kinds of books left. 왜냐면 그런 책을 보고 있을 시간이 없었습니다. Why? Because I didn't have time to look at any of those other books. 그런 일에 관심이 없어졌습니다. And I didn't have any more interest in them. 이젠 정말 예수님을 알고 싶어서 말씀만 파고 공부하기 시작했어요. Because I really wanted to know Jesus, I continued to study His Word very, very diligently. 이렇게 해서 하나님을 알고 싶어서 정말 말씀을 연구하려고 하니까 복잡한 일들을 다 버렸습니다. And so, because I wanted to know God, I got rid of all those complicated aspects in my life. 집안에 구석구석 들어 있는 살림살이도 꼭쓸 것만 딱 정리하고 다 버렸습니다. And I looked in all corners of my house and I got rid of everything except for what I needed. 한 1년, 2년, 10년 가도 사용하지 않아 하는 물건들은 다 갖다 버렸습니다. Those things that I did not use in one year or two years or 10 years I got rid of all of them. 불필요한 장식품이나 불필요한 옷들은 다 갖다 버렸습니다. All the um, things for cooking or for clothes that I didn't need, I got rid of all of them. 제 형제들이나 친구들이 와서 그것들을 다 가져갔습니다. Uh, my relatives and friends took, took all those things that I didn't want anymore. 저는 내 집안을 이렇게 복잡하게 에, 놓고 살고 싶지 않았어요. I did not want to leave my house so messy and complicated and live that way. 내 마음에 죄를 버리고 진리로 내 마음을 다시 키우려고 할 때에 when I wanted to get rid of my sin and instead accept the truth and grow in truth 하나님의 아름다우심에 방해가 되는 복잡하고 지저분한 것들은 다 치우고 싶었어요. I wanted to get rid of everything that was complicated and messy and get them out of the way. 옷장 안에 있는 옷들을 다 필요한 것만 정리하고 다 비웠습니다. And I looked in my closet and I just kept the clothes that I needed and I got rid of the rest of them. 창고 안에 많이 갖다 모아 놓은 어떤 살림살이도 다 버렸습니다. 옷을 것만 남겨 놨어. Also in my storage room, I looked and to see what what only I what only the things that I needed for cooking and serving and the rest I got rid of. 그리고 보게 가서 냉장고 냉동고 안에 있는 그런 것들 다 비건강적인 건다 버렸습니다. And I went into to my refrigerator and my freezer and I got rid of everything that was unhealthy. 쌀통에 쌀도 다 바꾸었습니다. And I even changed all the rice in my rice bin. 고기를 대신해서 견과류를 다 사다 왔어요. And instead of of meat, I exchanged it with nuts. 화학 조미료는 다 버리고 천연 조미료로 교차했어요. I got rid of all chemical, chemically made seasonings, and I replaced it with natural. Ones. 그리고 보게나 방에나 구석구석 먼지를 다 닦아냈습니다. And then in each room and kitchen everywhere, I wiped the floors to get rid of all the dust. 싱크대에 묻어 있는 기름기도 다 지웠습니다. And I got rid of all the um, built-up oil, oil stains all around my sink. 더러운 거는 씻고 부서진 거는 고치고 전부 다 정리했습니다. I cleaned everything that was dirty and I fixed everything that was broken. 그리고 인간 관계의 불편한 관계는 전부 사과하고 회복을 했습니다. And regarding relationships, if there were any that uh, were uncomfortable, I went and I apologized and I restored the relationships. 그리고 다른 사람에게 빌려서 뭐 갚아주지 않은 돈이 있는가를 생각하면서 그것도 정리해야 되는 것입니다. And also, I stopped to think if I owed money to anyone and I wanted to take care of those debts. 그리고 제가 옛날에 좋아하던 친구들의 관계도 하나하나 다 정리하게 됐습니다. And even those relationships with friends from the past, I was able to um, manage them better. 왜냐하면 그들과 만나서 대화를 하면 예수님을 잊어버리는 거예요. I started not meeting with them anymore because every time I would meet with them, 
I wouldn't talk about Jesus, and I would start losing Jesus. 하나님의 씨가 내 안에 와서 자라라면 내 속에 있는 것들을 다 비워야 되는 것입니다. When the seed of Jesus comes in, then everything that is mine must be all taken out. 돌덩어리도 뽑아내야 되고 all the rocks need to be taken out. 그게 가시든 불과 관계도 다 뽑아내야 되고 those thorns and thistles also need to be taken out. 굳어 있는 마음 땅은 다 깔아서 부드럽게 해야 되고 the hard Um, the hard soil needs to be turned over and cultivated. 이런 마음의 변화와 함께 제 생활의 변화가 일어났어요. When the change came in my heart, the changes also came in my house. 물론 지금도 내 육신의 속에서 죄가 나를 괴롭힐 때가 많지만 Although there are many times when sin continues to um, to to bother me and tempt me because I'm still in my flesh. 사도 바울이 고백했듯이 내 속에 내 육신 속에 한 다른 법이 나를 지배해 오는 것처럼 and just like the apostle Paul says that there is another law that is working in my flesh. 하나님의 말씀의 씨가 내 마음밭에 떨어졌지만 although God's the seed of God's word has had landed in my heart. 아직도 육신 속에 거하고 있기 때문에 Because I'm still in my flesh, 속 사람이 자라는 반면에, and regarding the inner man growing, 그 사람이 계속 힘을 잃어가는 건 사실이지만, and it is true, therefore, that the outer man is starting to um, get weaker and weaker and smaller. 예, 그래도 저는 희망을 잃지 않습니다. But still, nonetheless, I do not lose hope. 이것은 점점 점점 후퇴질 것이기 때문에. I know because that outer man is going to continue to decrease and decrease and decrease. 저는 끊임없이 하나님의 말씀에서 배우고 또 배우고 또 살고 그걸 원합니다. Because I want to continuously learn and live and grow. 그래서 우리가 신앙은 그냥 마음에서만 하는 게 아니에요. And so our faith is not something that is not something that only happens in our hearts. 예, 이 생각의 변화가 오면 모든 삶의 변화가 일어나. When our thinking thinking changes, then everything in our lives changes. 그리고 마음 속에 죄가 일어나는 걸 싫어하는 것처럼 더러운 것을 싫어합니다. And just like you don't like the the dirtiness of sin, then you just don't like anything that's dirty at all. 예, 주, 집 주변을 깨끗하고 청결하게 잡초를 뽑고 청소를 하면서 내 마음 청소를 날마다 하는 것이. And in daily um, cleaning the surroundings of my house and pulling out the weeds, it's like cleaning the um, the the soil within my heart. 예, 내 집안을 어지럽게 지저분하게 해놓고 내 마음에 마음을 청결하게 하기는 불가능합니다. If my heart, if my house is dirty and cluttered then there is no way that my heart can be cleansed. 이 보이는 청결과 보이지 아니하는 마음의 청결이 함께 하는 것이에요. The cleansing that you can see visibly and the cleansing of the what you cannot see your heart must be go side side by side hand in hand. 그래서 예수님을 영접한 그리스도인의 가정은 그 가정에 들어가 보면 벌써 평안합니다. And if you enter into the home of a Christian who has accepted Jesus, you can see right away the difference. 날마다 하나님의 말씀으로 자신을 정결하게 되기를 소망하는 사람들은 The people who have the desire to have their hearts cleansed every day 자기가 살아가는 주거 환경과 주변 관계도 정리를 하는 것입니다. They will clean everything around them. 우리의 가정 관리를 해야 합니다. We need to manage our homes. 여러분 오늘 그 12장에 있는 내용을 잘 읽으세요. Please read carefully what's written in chapter 12 of part 2. 그리고 그리고 여러분의 가정에 돌아가서 내가 무엇을 지금 버리고 가져야 될 것인지 생각해 보세요. And when you return to your homes, think about what you need to keep and what you need to get rid of. 가정은 청결해야 돼. Our homes needs needs need to be clean. 위생적이어야 합니다. 위생 위생 건강적이어야죠. Ah, uh, it needs our homes need to be healthy. 
The air in our homes needs to be clean. 집안은 항상 환기를 시켜서 집안 공기가 쾌적해야 합니다. 쾌적해요. 음. 깨끗하고 청결하게. And the air, um, we need to air out our homes so that the air is always clean. 네. 그렇게 아름답게 정돈된 가정에 손님이 오면 얼마나 좋을까요? How wonderful it would be for visitors to come and visit such a lovely home. 네, 저는 홀금을 들고 다니면서 많은 가정을 방문합니다. As I have been sharing the gospel in different places, I have been able to visit many people's homes. 어떤 가정에는 가보면 정말 어지러운 가정이 있어요. There are some homes that are really 어떤 가정 very messy. 깨끗하게 정돈된 가정들이 있죠. But there are also homes that are very clean. 어떤 집에 제가 머무르기를 원할까요? Which kind of home do you think I would want to stay in? 깨끗하고 정돈된 그런 가정에 제가 머물고 싶겠죠? I would want to stay in a very clean home, right? 근데 천사들도 그런 가정에 머무르기를 기뻐한답니다. But it's also said that angels like to dwell in those clean homes too. 여러분 손님이 우리 집에 온다면 집안 청소하겠죠? If visitors are supposed to come to our homes, then we would clean our homes, right? 근데 천사가 우리 집에 방문한다면 얼마나 더 깨끗하게 해야 될까요? If angels were to visit our home, homes, how much more would we want to clean our homes? 네, 우리의 신앙은 우리의 가정 분위기에서 나타날 겁니다. Our faith is going to be expressed according to the atmosphere of our homes. 우리의 신앙은 우리의 밥상에서 나타납니다. Our faith also is revealed in our meal tables. 우리의 신앙은 우리의 옷차림에서 나타납니다. Our faith is revealed in the way we dress. 우리의 신앙은 우리의 말 속에 나타납니다. Our faith is revealed in the way we speak. 우리가 입으로는 하나님의 아름다우심을 얘기하고 있지만, although through our our mouths we may talk about how lovely Jesus is. 만약에 우리의 가정이나 우리의 모습이 아름답지 않다면 어떻게 이해할까요? But if our homes or our um, the way we are isn't lovely, then what will they think? 네, 우리 집은 분, 주, 집 주변이 지저분하고 쓰레기 더미로 쌓여 있다면 어떻게 그 모습에서 하나님의 아름다우심을 볼수 있을까요? If our homes are messy and it's cluttered outside, then how can people see the loveliness of Jesus? Jesus is a lovely person. He is one that has order. He is the one that made everything through order. Look at everything that God has created. Look at all the colors he has created. 하나님이 창조하신 새들을 보세요. Look at the birds he has created. 지금은 많이 죄로 인해 훼손되었지만 그래도 우리는 그 흔적을 볼수 있죠. Although much has been degraded because of sin, we can still see his intention. 근데 하나님의 창조물을 죄가 들어서 망가뜨리기 그 이전의 에덴 동산을 생각해 보십니까? But have you ever thought of the Garden of Eden before sin entered? Ellen White has written a lot about these things. God has really created this world beautifully. When he created um, the Garden of Eden, God already provided everything necessary for um, for art. 하나님이 창조하신 잔디밭은 양탄자처럼 복원했습니다. 양탄자? 양탄자 깔아놓은 것처럼. 양탄자 몰라? 몰라. Oh, um, the grass is like carpet that is freshly laid. 하나님께서 창조하신 꽃들은 얼마나 향기롭고 아름답습니까? The flowers that God has created, they are so beautiful and so fragrant. 
네, 저는 저희 집 정원에서 꽃들을 어떤 데 가만히 바라봐요. Uh, sometimes um, when I go outside the, the front yard, I go and look at the flowers. 그 아주 작은 꽃 하나 하나를 상세히 보면, if you look at each small flower in detail, 그 속의 색깔과 그 모양이 얼마나 섬세한지 모릅니다. 섬세, 섬세, 섬세. 아름다운지 몰라요. When you look at the shape and the design and um, every as the color, then you will see how beautiful it is. 그리고 오늘 아침에 보면 꽃봉오리가 이렇게 맺혀 있었는데. And to, this morning there was some uh, uh, flowers that was were gathered together. 내일 아침에 보면 꽃이 활짝 피어 있어요. Oh, that was closed, but then the next morning you look and they open. 그 꽃을 누가 피우십니까? Who is the one who opened, opened the flowers? 그 꽃을 만드신 분이 아름답게 피우고 계시지 않습니까? Isn't the one who made the flower the one who uh, makes it open so beautifully? 그 속에 그 아름다운 색깔과 향기와 그 모습이 얼마나 아름답습니까? How lovely the color, the shape and fragrance is of those flowers. 저는 하나님이 창조하신 이런 물질을 보면서 하나님 속에는 아름다움이 가득하곤 하는 걸 아는 것이에요. As I looked at the as I look at the beautiful things that God has made, I realize just how he created things just so. 그 하나님 생각 속에는 아름다움이 내 마음을 아름답게 만드는 것도 소중하겠지만 and although what he has made and um, also creates us to become lovely is very precious. 하나님께서는 그분이 주신 아름다운 마음이 우리의 삶을 통해 드러나기를 원하십니다. He wants the loveliness to enter into our hearts and so that it can be revealed in our lives. 그래서 내 집에 손님들이 오게 되면 And so when visitors come to my home, 이 집은 정말 아름답다. People say, "Wow, this home is very beautiful." 어떻게 이렇게 깔끔하고 Wow, how is it so neat? 정리 정돈이 제자리에 어떻게 이렇게 되어 있을까? And how is it that you can have everything right in its place? 자, 밭에 가봐도 밭에 잡초들이 뽑혀 있고 And if you go out to the garden, all the weeds have been plucked out. 정원에 가도 깨끗하게 정돈이 되어 있다면 And if you go to the front entrance, you see everything perfectly laid out. 손님들이 와서 이미 마음이 열리는 거죠. Then when guests come to our house, their hearts open automatically. 아, 이 집의 주인이 무슨 생각을 하고 있는지를 보는 것입니다. They are able to see what the owners of the home are thinking. 이분의 이 집의 주인이 어떤 신앙을 하고 있는지를 보는 것입니다. They are able to see what kind of faith the owners have. 여러분이 가정에서부터 의료 선교 사업을 하기를 원하세요? Do you want to do medical missionary work in your homes? 우리의 가정을 정리해야 됩니다. Then we need to clean and organize our homes. 우리의 모든 가정은 바로 영혼들이 찾아오는 복음 센터가 되어야 됩니다. Every one of our homes must become a gospel center where souls can come to. 그래서 우리의 주택에 있는 주변 환경도 깨끗하게 정리가 돼야 되고. And everything, even around surrounding our homes, must be very clean and well organized. Yeah. 우리가 사는 집안도 부엌 구석구석을 깨끗하게 정리해야 합니다. And every corner of our house, including our kitchen, must be cleaned very well. 그리고 늘 깨끗하게 청결하게 소독이 되어 있어야 하고. And it needs to be cleaned and disinfected. 우리의 음식은 항상 건강적이고 신선한 음식이 나와야 합니다. We must also we must always have fresh and healthy foods. 그래서 우리가 환자들을 위해서 특별한 요리를 하는 게 아니고 And so when patients come, we don't do any special kind of cooking for them. 우리가 먹는 식탁에 같이 먹는 것이고 They just eat together with us at our table. 우리가 사는 가정에 같이 사는 것이 and they just live together with us in our family. 우리는 그들을 위해서 특별히 하는 게 아니고. There's nothing special that we need to do for them. 우리 스스로의 신앙 생활이 그렇게 되어 있어야 되는 것이. It means our faith life just needs to be that way. 
사람들은 우리의 신앙을 생활을 통해서 보기를 원합니다. People want to see our faith in through our lives. 지금 제가 한 이런 얘기는 전부 엘렌지 화인 여사가 다 했는 얘기예요. Everything that I'm telling you today is has all been already been written by Ellen White. 제가 예수님을 만난 이후에 제가 화인의 말씀을 많이 보게 됐습니다. After I met Jesus, I was able to read many Ellen White books. 그리고 뭐든지 예수님을 드러내기 위해서 뭐든지 하고 싶었습니다. And I wanted to do everything and anything to reveal Jesus. 그럴 때에 하이픈의 말씀 이런 걸다 기록해 놨습니다. And Ellen White has recorded all of these details. 제가 그런 말씀들을 그 책에 옮겨서 정리한 거예요. And so I just took her quotes and moved them and organized them into this textbook. 저도 그 말씀에서 배우며 살아갑니다. As I read and learn, I continue to live. 아직도 배우는 중에 있지만, although I'm still in the midst of learning, 저는 그분의 가르침에 순종하려고 늘 마음을 열고 있습니다. My heart is open so that I can obey what I learn. 여러분 이제는 신학 새로운 학기가 시작되면서 많이 바쁘시겠죠? Because you are at the beginning of the new school year, you may be very busy. 그리고 새로운 학생을 맞이하기 위해서 여러분 학교에 많이 정리하고 청소하고 계시겠죠? And because you are welcoming new students, you are um, you are cleaning everything and organizing everything. 네, 그것은 참 중요합니다. This is very important. 저는 여기 와서 우리 학교 주변을 좀 살펴봤습니다. As I visited your school, I was able to go around the grounds a bit. 아, 학교가 어떻게 정리되어 있는가 저는 궁금했습니다. I was curious about how things were laid out. 저 사람 안 보이는데 어떻게 본다고 하지? Ah, uh, this person can't see, but how, how in the world can she know this? There's a way that I can see. <laughs> I have eyes right next to me. <laughs> and I hear the descriptions. <laughs> Through my hearing, I'm able to see. Can we know God? Can we see God through our flesh? 하나님의 말씀을 듣고 보고 그리고 하나님을 봅니다. Through reading and hearing God's word, we can see Him. 우리 하늘에 가보지 않았지만 We haven't gone to heaven. 우리가 하늘 나라 어떤 곳인지 우리는 지금 보고 보고 살수 있나요? But can we live by seeing what heaven is like? Yeah, 이 하나님 말씀이 그곳을 가르쳐주고 있습니까? God's word is teaching us about that place. 그래서 저는 어느 가정을 방문하면 이 가정이 어떻게 사는지 저는 보기를 원하죠. And so, whenever I visit a person's home, I want to see how they live. 왜냐하면, 왜냐하면 그분의 신앙과 신앙의 정서가 가정에 흘러가니까. Why? Because their faith is revealed in the things in their home. 가난한 사람들이 비싼 물건을 갖다 놓을 필요는 없지만 People who are poor don't need to buy expensive things and put them in their homes. 필요한 물건들을 깨끗하게 정돈해서 사용하는 것은 할수 있어야 합니다. But they must be able to buy the things they need and keep it clean and orderly. 엘리자 할부니 말씀하시기를 Ellen White has said, 마지막 때에 폭도들이 안식일을 지키는 백성들의 집을 덮칩니다. 폭도들이? 마지막 때에 사단의 군대들이 하나님 백성을 죽이기 위해서 들어온다 이 말이에요. In the last days, Satan is going to send his army to enter into the homes of believers. 이것은 이월 법령이 내리는 대환란의 때입니다. This is a time of the Jacob's time of trouble when the Sunday law. 그런데 재림 성도에 재림 성도들을 죽이려고 찾아오니까 이미 도망가고 없었어요. But they they would come. They're there to come to seek for um, the Adventist believers. But they've already fled. 그런데 이들은 그들이 사는 산이 가정과 그 주변을 다 보는 것입니다. But they are able to enter the homes of the believers and see what their homes are like. 그걸 보고 이 사람들 아이 사람들이 보통 사람들이 아니구나. And so when they come and see the homes, they'll say. Oh, these are not typical people. 이 사람들이 맞을 수도 있겠다. It's possible that these people are correct. 재림 선도들을 죽이려 왔던 사람들이 Those people who went to kill the Adventist believers. 그 자리에서 회개하는 일이 있다고 합니다. 
It's written that they will even repent. 우리 재림 성도의 가정은 다릅니다. The homes of Adventist believers are different. 그들의 가정은 이방인들이 사는 모습하고 다릅니다. Their homes are different than the homes of unbelievers. 우리의 마음을 청결하게 할 때에 우리의 가정 환경을 어떻게 청결하게 해야 되는지를 생각해 보시기 바랍니다. I hope that you will think about how your hearts can be cleansed and also how your homes can be cleansed. 이런 청결하고 쾌적한 환경에 건강이 있습니다. Where there is a clean and orderly home, lovely home, then there will be health, good health. 바로 이런 환경 속에서 우리 건강이 회복된다고 기록했습니다. It's been recorded that in this type of atmosphere, health can be um, reformed. Health can be restored. 건강 기별은 채식이나 하고, the health message 운동하고 is about eating healthfully, 햇빛, exercising, 햇빛 보고, um, receiving sunshine. 그런 것만 열심히 하면 되는 줄 알죠. Um, some people think that health is just about those things. 네, 우리의 침실을 깨끗한 공기로 바꿔주는 일도 중요합니다. And it is very important to make the the air in our bedrooms very clean. And in our bedrooms, um, sunlight must shine in and fresh air must flow through. And our bedding needs to be washed frequently. 예, 몸도 날마다 목욕해서 깨끗하게 씻어야 되고요. And our bodies also need to be need to be cleaned daily, washed daily. 우리가 사용하는 물건들은 청결하고 깨끗하게 관리해야 됩니다. All of our items, all of our um, yeah, things that we use must be clean and orderly. 화이프님 말씀하시기를 White, Ellen White said, 우리의 요양원들에서는 in our sanitariums 먹는 방법 the way we eat, 옷 입는 방법, the way we dress, 사는 방법을 가르치라 그랬어요. And the way we live it must be taught. 그걸 가르치려면 자신이 먼저 그렇게 돼야 합니다. But if you want to teach these things, it must already be done in our lives. 이것은 우리 학교도 마찬가지. And the same is with at our school. 우리 교회도 마찬가지. Same with our churches. 복음이 나가는 곳에는 다 그렇게 해야 합니다. Wherever the gospel is being shared, these places must be cleaned. When I looked at the grounds of your school, I saw that it was really well taken care of. Please start again to take care of our hearts and our homes in the same manner. 우리가 아무리 들어도 생활의 개혁을 안 한다면 들은 게 소용이 없지요. Even if we listen and listen, but we do not make reforms in our lives and our homes, then it doesn't matter. 우리가 깨달은 진리가 생활 속에 빛으로 나가도록 이제 순종하는 생활을 하게 되기를 간절히 바랍니다. I really hope that the truth that you have learned will change, will transform even your homes. 기도드리고 마치겠습니다. Will Pray and we will close. 온 세상을 아름다움으로 옷 입히신 우리 아버지. Our Father who has clothed the entire world with lovely creations. 우리의 마음도 그렇게 아름답게 재창조해 주시기를 원하십니다. We want for you to recreate our hearts in a similar way. 그리고 우리의 삶도 아름답게 변하기를 원하십니다. And we want our lives to change to become beautiful. 우리의 모든 생활이 아름다우신 하나님을 증거하게 해 주시옵소서. Please help our lives to testify of you. 예수님 이름으로 간절히 기도드렸습니다. In Jesus' name, we earnestly pray. Amen. Amen.